sala, la voz llena de verdad y de dignidad de la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas de mi país, quien con su intervención subrayó la importancia fundamental que tiene recordar de dónde venimos, mirar con sinceridad y claridad nuestro pasado y nuestro presente, para que nadie pretenda convertir este espacio en un lugar donde los poderosos de siempre vienen a dar lecciones y los pueblos del mundo vienen a recibirlas. Hoy, 11 de octubre, en vísperas de la conmemoración de lo que la Revolución Bolivariana ha denominado el Día de la Resistencia Indígena, quiero invocar la memoria inmortal de esos 80 millones de mártires indígenas, víctimas del peor genocidio de la historia humana, para celebrar el camino recorrido desde entonces, especialmente durante la última década que vio a Venezuela cambiar para bien y para siempre. La voz de nuestra ministra de Pueblos Indígenas es la voz del gran líder indígena Tupac Amaru, que hoy ha vuelto hecho millones, como lo afirmó proféticamente, antes de ser bárbaramente descuartizado por el imperio colonialista. Esos millones de Tupac Amaru que hoy recorren nuestras tierras son los millones de adultos alfabetizados, los millones de niñas, niños y jóvenes que hoy van gratuitamente a la escuela y a la universidad, los millones de mujeres y hombres que hoy tienen derecho a la salud, los millones de ciudadanos que construyen el poder popular, la democracia participativa y que se han expresado en 15 elecciones libres, abiertas y democráticas.